நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கு அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றிலே இருந்து சில தினங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கோர்வையாக சில சம்பவங்கள் இந்த சம்பவங்களுக்கு பின்னாலே இருக்கின்றவர்கள் யார் என்றால் பெண்கள் பெண்கள் தான் அவ்வளவு விஷயத்திலேயும் இருந்து இந்த தேசத்தினுடைய கண்களாக இன்னும் சொல்ல போனால் ஆணி வேறாக எல்லாமும் ஆக இருப்பவர்கள் பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண்களை மையப்படுத்தி பெண்களை தலைக்கு மேல வச்சு சிந்தித்து பெரியவர் சொல்ல சொல்லி இருக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் இன்றிலிருந்து நான் சிந்திக்க போகிறேன் மதத்தை காத்த மாதரசியர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இந்த விஷயம் தெய்வத்தின் குரலில் இருக்கிறது அதாவது நம்முடைய ஹிந்து மதம் இருக்கிறதே இந்த மதம் பலவிதமான சோதனைகளுக்கு ஆளாகி இருக்கிறது எப்பொழுதுமே ஒரு விஷயம் சோதிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் சோதனை தான் சாதனையாக மாறும் அந்த சொல்லிலேயே நீங்கள் கவனிக்கலாம் சோதனை அப்படிங்கிற சொல்லில் வந்து ஒரு இரட்ட சுழி கொம்பு இருக்கும் அந்த கொம்பு நீங்கியாச்சுன்னு சொன்னால் சாதனை தங்கம் இருக்கு அது வந்து மண்ணில் இருந்து எடுத்த நிலையில் உலோகமாக வெறும் தங்கமாக இருக்கும் பொழுது அதற்கு ஒரு பெரிய மதிப்பு இல்லை அந்த தங்கத்தை நெருப்பில் போட்டு சுட்டு வாட்டி தட்டி நீட்டி நகைகளாக செய்யும் பொழுது அது அணிந்து கொள்ளக்கூடியதாகவும் அழகாகவும் பெரிய அளவில் மதிப்புக்குரியதாகவும் மாறிவிடுகிறது மற்ற உலோகங்களை எல்லாம் கொண்டு செய்யும் தங்கம் இருக்க நகை இருக்கிறது அது கருத்து விடுகிறது அதனால் தங்கத்தால் செய்கின்ற நகை வந்து எந்த காலத்திலும் கருப்பதே இல்லை அதனால அது வந்து காலத்திற்கும் விலை மதிப்புக்கு அப்பால்பட்டு அது இருக்கிறது அது போல ஒரு விஷயத்திற்கு சோதனை வருகிறது என்று சொன்னாலே அது சாதிப்பதற்காகத்தான் அந்த வகையில நம்முடைய மதமும் நிறைய சோதனைகளை சந்தித்து அதே சமயம் அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய சரக்கு அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆழம் ஞானம் இதெல்லாம் தான் இன்றும் வேறு ஒன்றி நிற்பதற்கு காரணம் இதற்கு பெண்கள் மிக பெரிய அளவிலே காரணமாக இருந்து செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு நாடு அந்த நாட்டுக்கு உடனே நாடுன்னு சொன்ன உடனே ராஜா வந்துருவான் ராஜான்னா ஆண் அவன் தான் வந்து அந்த நாட்டை காப்பாற்றுபவன் இதே போல ஒரு வீடு அப்படின்னு சொன்னா வெளியில வேலைக்கெல்லாம் போய் வந்து சம்பாதித்து கொண்டு வந்து குடும்பத்தை காப்பாற்றுகிறவர் அப்பா அவர் ஒரு ஆண் அம்மா அப்படிங்கிறவன் வீட்டுக்குள்ள இருந்து சமைச்சு போட்டு நம்மளை எல்லாம் வளர்த்து ஆளாக்குகின்ற ஒரு தீ அவளுக்கு வந்து பெரிய இந்த உலக தொடர்பு எல்லாம் பெருசா கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண் மக்களை வந்து நாம் வந்து ரொம்ப ஒரு வெட்டிக்குள் வைத்திருக்கிற ஒரு நகை போல ரொம்ப பத்திரமாக அவர்களை வைத்து சிந்திக்கிறோம் ஆனால் இவர்கள் சமயத்தில் ஆண் மக்கள் சாதிக்காதது எல்லாம் கூட பெரிய அளவில் சாதித்து விஸ்வரூபம் எடுத்து நிற்கிறார்கள் விஸ்வரூபம் எடுத்து நின்று நிறைய காரியங்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அதைத்தான் பெரியவர் சொல்றார் மதத்தை காத்த மாதரசியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண்களை பற்றி வரிசையாக சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் அதற்கு வந்து சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சொலவடையை எடுத்து சொல்றார் ஸ்ரீமுகம் சர்வ தர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்றார் அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தர்மங்களுக்கும் காரணமாக பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் அவர் முடிச்சுட்டார் உள்ளபடியே நம்ம மதத்துக்கு ஹிந்து மதம்னு பேர் வைத்தது வந்து மிலேச்சர்கள் உண்மையில் நம்ம நம்ம மதத்துக்கு ஹிந்து மதம்னு பேர் கிடையாது பல மதங்கள் தோன்றின பிறகு நம்ம மதத்துக்கும் ஒரு பேர் வேணுங்கிற காரணத்தினால சிந்து நதி கரையில வளர்ந்த ஒரு காரணத்தினால சிந்து அப்படிங்கிற வார்த்தையை திரிந்து ஹிந்து அப்படின்னு ஆகி ஹிந்து மதம் அப்படின்னு காலப்போக்கில் ஆகிவிட்டது உண்மையில் நம்ம மதத்துக்கு என்ன ஆதி பேர் அப்படின்னு சொன்னா வேத மதம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம மதத்திற்கான ஆதி மூலமான பெயர் அந்த வேதத்தை வந்து நாம் தெய்வமாக கருதுகிறோம் வேதம் தான் நமக்கு எல்லாம் வேதம் தான் நமக்கு சொல்லப்போனால் மனித உயிர்கள் பிறப்பதற்கு முன்பாக வேதம் படைக்கப்பட்டது அப்புறம் தான் மனிதன் படைக்கப்பட்டு அவன் வசம் வேதம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இது வந்து கல்யாணத்துக்கு நாள் குறித்த பிறகு மாப்பிள்ளை பெண்ணை பார்ப்பது போல 
அந்த அளவிற்கு வேதம் என்பதை முன்னிலைப்படுத்தி சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்போ அந்த வேதத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்றார் வேதம் தெய்வம் வேதத்தை தெய்வமாக சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்றோம் தெரியுமா வேத மாதா அப்படிங்கிறோம் வேத அப்பா அப்படின்னு சொல்றது இல்லை வேதத்தையே பெண்ணாகத்தான் நம்ம கருதி வேத மாதா அப்படின்னு சொல்றோம் பெண் தான் சக்தி சக்தியால தான் எல்லாமே நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சக்தி அப்படிங்கிறதும் பெண் தன்மை சார்ந்தது அந்த பெண் தன்மை தான் ஒரு ஆணுக்கு கூட பெரிய ஆண்மையை தருவதாக அடிநாதமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெண் மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாமே ரொம்ப நுணுக்கமாக கவனித்து சொல்லிக் கொண்டே வரார் நம்முடைய பெண்கள் வந்து கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய அளவிலே எப்படிப்பட்ட நிலையிலேயும் அவர்கள் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக கணவனை மதிக்கின்றவர்களாக இருந்தார்கள் கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் இன்றைக்கு வந்து அந்த சிந்தனை உடஞ்சி போச்சு ஃபெமினிசம் என்கின்ற ஒரு பதம் தோன்றி இன்றைக்கு வந்து பெண்களை அடுப்படி பூனைகளாக வைக்கக்கூடாது இந்த கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷனுங்கிற பழமொழி எல்லாம் சொல்லி அவர்களை ஏய்த்தது தேய்த்ததெல்லாம் போரும் அவர்களை வாழ விடுங்கள் அவர்களுக்கு வாழ தெரியும் உங்களுக்கு எந்த வகையிலும் நாங்கள் செலுத்தவர்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு ஒரு எதிர்குரலும் எதிர்கோஷமும் அதை ஒட்டி ஒரு போக்கையும் இன்றைக்கு நாம் வந்து வளர்ச்சி என்கின்ற பெயரில் பார்க்கிறோம் ஒரு கோணத்தில் அந்த குரலை வந்து நம்மளால் மறுக்க முடியல ஏன்னா சில நேரங்களில் சில ஆண் மக்கள் செய்கின்ற தவறு சில ஆண்கள் பெண்களை படுத்துகின்ற பாடு இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது பெண்கள் பொங்கி எழுந்து இதை போல நடந்து கொள்ளும் பொழுது நம்மளால் அதை ஒன்றும் செய்ய முடிகிறதில்லை ஆனாலும் பெரியவர் என்ன அழகாக சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு ஆண் எத்தனை மோசமானவனாக இருந்தாலும் ஒரு பெண்ணால் தாங்கிவிட முடியும் ஆனால் ஒரு பெண் மோசமாக இருந்தால் தாங்கவே முடியாது அதனுடைய விளைவு அதனுடைய ஆபத்து வந்து சாதாரணமானதில்லை அப்படி பார்க்கும் பொழுது பெண் அப்படிங்கிறவ தான் பிரதானம் பெண் அப்படிங்கிறவ தான் மிக உயர்வு மிக அதாவது அவளுக்கு வந்து ரெண்டு அப்படிங்கிற நிலையே கிடையாது அவள் வந்து சிறப்பானவளாகத்தான் இருக்கணும் சிறப்பானவளாக இருந்தால்தான் சிறந்த சமூகம் ஒரு அப்பாவுக்கு பல மனைவிகள் இருக்கலாம் அந்த மனைவிகள் வழித்தில் பல பிள்ளைகள் பிறந்திருக்கலாம் இந்த சமூகத்தில் பார்க்குறோம் ஆனால் ஒரு அம்மாவுக்கு பல கணவர்கள் பல பிள்ளைகள் அப்படிங்கிற அந்த கோணம் இருக்க அதெல்லாம் இந்த மண்ணில் கிடையாது இந்த மண்ணில் அதை யாரும் சிந்தித்தது கூட இல்லை அது வந்து நடைமுறை வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து எப்பேற்பட்ட சிக்கல்களை குழப்பங்களை எல்லாம் உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தொட்டு ஒரு கேள்வி இருக்கு இந்த இடத்துல பெண்களை பற்றி இப்படி உயர்வாக சொல்லி கொண்டு வருகின்றவர் இவர்களால் மட்டுமே நம்முடைய மதம் எப்படியெல்லாம் தூக்கி பிடிக்கப்பட்டது இவர்கள் எப்படியெல்லாம் முக்கியமான தருணத்திலே நம்முடைய மதத்தை காப்பாற்றி ரட்சித்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கான உதாரணங்களை சொல்லி கொண்டே வருகிறார் யோக வாசிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூல் அது வந்து ஞான கிரந்தத்தில் அது இருக்கிறது அதில் சூடாலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண்மணி இவள் வந்து ஒரு அரசனுடைய மனைவி இவளுடைய புருஷன் பேர் வந்து சிக்கித் வஜன் ஒரு ராஜா இவனை ஞானி ஆக்கினதே இந்த சூடாலா அப்படிங்கிறது தான் இவ வந்து ராஜ பத்தினி ஆனால் ஒரு மகா முனிவனுக்கு உண்டான பக்குவத்தை குணத்தை மனக்கட்டுப்பாட்டை தபசை இவள் வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் இவளால தான் இவளுடைய கணவனே மிக உயர்ந்த நிலைக்கு சென்றான் இன்னொரு ராணி வந்து மதாலசா அப்படின்னு பேரு இவளை பற்றி மார்க்கண்டேய புராணத்திலே சொல்லப்படுகிறது இவள் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஞானி ஆனா வெளியில இவள் வந்து ஒரு குடும்பஸ்திரி இவளுக்கு நாலு பிள்ளைகள் பிறக்கிறார்கள் அதுல மூன்று பிள்ளைகளை இவள் என்ன பண்றா அப்படின்னா இளந்த இதிலேயே அவர்களுக்கு ஞானத்தை போதனை செய்து அவர்களை காட்டுக்கு அனுப்பி அவர்களை சன்னியாசி ஆக்கி விடுகிறாள் நான்காவதாக பிறப்பு உனக்கு இவள் என்ன பண்ணுறான்னா அப்பாவோட அந்த ராஜா பொறுப்பை கொடுத்து இந்த நாட்டை நிர்வாகம் செய்ய சொல்லுகிறாள் ஒரு கட்டத்தில் இவளும் இவள் கணவரும் வாழ்ந்தது போதும் என்று காட்டுக்கு போகும் பொழுது தன்னுடைய பிள்ளையினுடைய அந்திம காலத்தில் வந்து அவன் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவனுக்கான ஒரு ஞான போதனையை எழுதி அதை ஒரு மோதிரத்துக்குள்ளே வச்சு அந்த மோதிரத்தை அவன் கையில் அணிவித்து விட்டு அப்பா வா உனக்கு வந்து இந்த ராஜ்யத்தை நடத்தினது போதும் அரசனாக நான் நிகழ்ந்தது போதும் என்று நினைக்கும் பொழுது இந்த மோதிரத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய ஞான போதனையை படித்து தெரிந்து கொண்டு அதன்படி நட அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறார் அதற்கு பிறகு அவன் அதே போல நடந்து கொள்ளுகிறான் இப்படி இரண்டு பெண்கள் புராணத்துக்குள்ளே காண கிடைக்கிறார்கள் ஒருத்தி சூடாலா இன்னொருத்தி வந்து மதாலசா 
இவர்கள் புராணங்களுக்குள் என்று சொன்னால் புராணங்களுக்கு வெளியில நம் வரலாற்றில நாம் பார்க்க பல மாதரசிகள் இந்த மதத்திற்கு சிக்கல்கள் பெரிய பிரச்சனைகள் வந்த தருணத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய தாங்கியாக முன்னாலே நின்று தாங்கி பிடித்து பெரிய அளவில் காப்பாற்றி கொடுத்துருக்கிறார்கள் அவர்கள அவர்களை பற்றி எல்லாமும் நாம் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதும் அவர்களை எல்லாம் போற்ற வேண்டியதும் ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல அவர் யார் எடுத்துக்கிறாருன்னா திலகவதி யாரையும் திருநாவுக்கரசரையும் அவர் எடுத்துக்கொள்ளுகிறார் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை நாளை சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே